Israeli industrialist and businessman Dov Lautman is a prominent figure in Israel both economically and socially. Following in his father's industrial footsteps, in 1975, after completing his degree in mechanical engineering at MIT, Dove founded the textile company Delta, one of the largest in the world. והיום דלתא הוא אחד המפעלים משלושת המפעלים הגדולים בעולם לייצור הלבשה תחתונה. במפעליי עבדו עשרות אם לא מאות בוגרי שנקר. ואני חושב שיש לשנקר ערך חשוב מאוד לכלכלה הישראלית, והייתי אומר אפילו לחינוך הישראלי. Over the years, Dove fostered entrepreneurship and innovation as president of the Manufacturers Association of Israel, chairman of the Coordination Bureau of Economic Organizations, and as the late Prime Minister Yitzhak Rabin's special ambassador for financial development and foreign investments. Driven by his overwhelming desire to improve Israel's social landscape, over the years, Dove both established and was very actively involved in a number of educational programs and initiatives. In 2008, Dove founded the Lautman Family Foundation in support of educational initiatives. Dove has been involved with Shankar for many years as part of the Board of Governors. I'm not just happy, I'm also the first שמקבל פרס על מפעל חיים במכללת שנקר. ובהחלט מעודד אותי ונותן לי הרבה עושר. אני מבטיח שעוד הרבה שנים, ואין לי כוונות להסתלק קודם, עוד הרבה שנים ואעשה כמיטב יכולתי לעזור למכללת שנקר להתקדם ולהתפתח. כל אחי ותודה. Ruth Dayan's vision, determination and spirit have been instrumental in shaping the Israeli fashion world. Established by her in 1954, Maskit, a fashion and decorative arts house, became a symbol of success and Zionism and a leading brand worldwide. Ruth was extraordinary and a pioneer in her social views to promote ethnic and folkloric arts. Maskit provided jobs for hundreds of families of new immigrants and placed the importance of traditions and cultures in the spotlight. Her generous support helped the establishment of a textile and fashion archive at Shenkar, the only one of its kind in Israel a source of research and inspiration and learning for Shenkar students and designers. Recently, the designer Sharon Tal, a Shenkar graduate, reopened the Masquit brand, creating a new fashion inspired by the spirit of Ruth Dayan's Masquit. <laughs> והדברים משגעים, לגמרי שונים ממה שמישהו אחר. 
עם הטאץ' של מסכית, שהיא לא תבייש את השם, זה אין מה לדבר. A passion for quality and progressive fashion, together with a business prowess and faith in the local economy, positioned Eti and Gabi Rotter amongst the elite of the Israeli fashion industry. What began in Tel Aviv in the 50s as a tiny factory has become, under the management of Eti and Gabi, the leading fashion house in the country. Eti, the daughter of Aaron and Lena, the founders of Castro, was born into the world and industry of fashion. She established her own design studio, where she worked with the best designers in Israel, including Sheng Kar's outstanding graduates. Gabi joined Castro, and his co-directors together turned Castro into one of the most influential sources of Israeli design today. In 2010, Castro was awarded the title of the leading brand of the decade. Today, Castro is the Israeli company in the world, in the world, in the studio, with a great deal of work, with a great deal of work, with a great deal of work. We managed to build Castro as a company in Israel. And our goal is to build our company to the global economy that is there. ובכלל, בבוא הימים, לראות אותו בשווקי העולם. בשביל זה אנחנו שמנו לעצמנו כמטרה גם לתמוך את שנקר, כי אנחנו חושבים שזה מתחיל שם, זה מתחיל בחינוך, מתחיל במקצוענות, ויש לנו חוויה גדולה לרוץ בדרך שלמעשה הקים אותה אהרון, ולהיות דור ההמשך לדרך הזאת. Castro has accompanied Shankar's fashion design department and sponsored the annual graduate fashion show as well as giving scholarships to outstanding students. We want to thank you for the honor of Ramit Kavod to Shankar. It's a very interesting task to receive this honor. We want to see Shankar as a successor and a successor and a successor לבית ספר לאופנה ברמה בינלאומית שתלמידים מכל העולם באים ורוכשים את השכלתם כאן בשנקר בישראל. אז המון המון תודה לכם, לשמנו. רוני דוויק a successful businessman in Israel and overseas devotes much of his time to social activism and philanthropy. In 1995, Rani established Zionism 2000, a grassroots movement dedicated to influence Israeli society. His uncompromising commitment to the organization has recruited thousands of volunteers and businesses who, through the organization, promote social, educational, and community-based projects. Devoted to promoting the study and preservation of Israeli design, Rani is an avid collector of old and rare Israeli posters dating back as far as the 1920s. When I came to הקרינו לי על מסך ענק את אוסף הכרזות שלי. אני עשרים שנה אוסף כרזות בצורה מאוד אקטיבית ואינטנסיבית, ואני פתאום לומד ב-20 דקות על אוסף הכרזות שלי, דברים שלא ידעתי במשך עשרים השנה, וזה בעצם קנה אותי. אני מאמין שהמכון לתיעוד וחקר העיצוב של שנקר יהפוך למכון הלאומי, בשיתוף פעולה כמובן עם מכללות ואוניברסיטאות אחרות. אבל נעשית פה עבודה מדהימה, רצינית, ואני גם מאוד מאמין שאשאר שותף של המיזם הזה שנים רבות. אני יכול לראות את החשיבות של הפרויקט הזה לדורות הבאים. רוני הוא חשוב של שנקר של שנקר של דיזיין, ארכיב ורשת סנטר. תחת ההתחלה, המדינה היא הפרונט, האנשים הם הארמי, Rani initiated and introduced a poster exhibition at Shenkar, portraying 200 carefully selected posters and giving the public a unique glimpse into Israel's design history. I'm really happy to get the honor of the Shenkar. 
אני לא רואה איזה סוף, סוף פסוק, אני רואה איזה יראה תיכה לעוד הרבה פעילויות משותפות בעתיד, ותודה רבה.